ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ ആത്മീകമായി വീടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ക്രിസ്തു വളയുവാൻ സാധിക്കൂ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ തീമെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ വളരുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വളരുവാൻ കഴിയുക ക്രിസ്തുവിൽ മുഴുവൻ വളരണമെങ്കിൽ അതിന് ഒന്നാം പടി അവന് ക്രിസ്തുവിൽ വീണ്ടും ജനിക്കണം ക്രിസ്തുവിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരാളിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അവൻ ക്രിസ്തുവിൽ വളരണം എന്ന് നാം പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വേദഭാഗം സഭയോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾ കമ്പിലേക്ക് വന്നു കർത്താവിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചു അത് നല്ല കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കൈകൊണ്ട് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചത് പോലെ അവൻ താഴ്മയിൽ നടക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരിൽ വേരുക വേരുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങൾക്കാണ് വേരുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു വൃക്ഷം വളരുവാൻ അതിന് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ആവശ്യമാണ് വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേര് എത്രത്തോളം വെള്ളവും വളവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിലത്ത് നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമോ അതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും അതിന്റെ വളർച്ച പോകുന്നത് മാത്രവുമല്ല നമുക്കറിയാം ലോകപ്രകാരം ഒരു വൃക്ഷം എത്ര വളർന്ന ഉയർന്നാലും ഏത് സമയത്തും അതിശക്തമായ കാറ്റുകൾ ഇതിന് നേരിടേണ്ട വര ഭയങ്കരമായ കാറ്റുകൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിനെതിരെ അടിക്കുമ്പോൾ ആ വൃക്ഷം കടമുഴകി വീഴാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഉറപ്പോടെ ഈ കാറ്റിൻ്റെ മധ്യത്തിലും ഒരു വൃക്ഷം നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തായ്വേര് ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് പൗലൂസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിൽ വേര് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ വൺ ഹൂ ഈസ് ബോൺ അഗെയിൻ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി റൂട്ടഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ വേര് ക്രിസ്തുവിലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഞാനത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരാശയം എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൽ വേര് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരുവൻ വേര് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ആശ്രയം ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കണം ഒരുവന്റെ ആശ്രയം എത്രത്തോളം ദൈവത്തിലാകുന്നോ ഒരുവന്റെ ആശ്രയം എത്രത്തോളം ക്രിസ്തുവിലാകുന്നോ അവിടെയാണ് അവൻ ക്രിസ്തുവിൽ വേര് പോകുന്നത് നാം ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ലോകപ്രകാരം ആശ്രയി ആശ്രയിപ്പാൻ ഒരുപക്ഷെ മറ്റു പലതുമുണ്ട് പല ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും ആശ്രയിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ചില ആളുകൾ അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിക്കും ചില ആളുകൾ അവരുടെ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കും ചിലരെ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആശ്രയിക്കും ചിലർ അവരുടെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആശ്രയിക്കും ലോകപ്രകാരമുള്ള അറിവിൽ ആശ്രയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളോടുള്ള പിടി പിടിപാടിൽ ആശ്രയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കും അപ്പം ഇതെല്ലാം ഓരോ ആശ്രയങ്ങളാണ് എന്നാൽ കർത്താവിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടത്തെ നോക്കി ഇനി കൊലോസിലേത്തിന് ലേഖനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് പശ്ചാത്തലത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള സമയമില്ല അപ്പോൾ സിലെ പൗലൂസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടു കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ കർത്താവിലേക്ക് വന്നു കർത്താവിലേക്ക് വന്ന നിങ്ങൾ സ്തോത്രം ഇനി കർത്താവിൽ വേര് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആശ്രയം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആശയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആശ്രയം കർത്താവിലായിരിക്കുക ജലമ്യാ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു അതെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആശ്രയമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ രമ്യാവ് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ രമ്യാവ് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ജഡത്തെ തൻ്റെ ഭുജമാക്കി ഹൃദയം കൊണ്ട് യഹോവയെ വിട്ടുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാത്തവൻ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ഉള്ള ആശ്രയം മുറുകപ്പെടിക്കാത്തവനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് യഹോദയെ വിട്ടുമാറുന്നവനെ രമ്യാപ്രവാചകനോട് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 
ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഴയ നിയമമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് മിശ്രയിമിലേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി എന്ന പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് വേര് പോകുക എന്നുള്ള വിഷയമാണല്ലോ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു വൃക്ഷത്തെ എത്ര പ്രതികൂലമായ കാറ്റിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഉറപ്പോടെ കുലുങ്ങാതെ ഉറപ്പോടെ അതിൻ്റെ തൽസ്ഥാനത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അതിൻ്റെ വേര് എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിഷയം നമ്മളിവിടെ ഒരു വ്യക്തി കർത്താവിൽ ആഴമായി ആശ്രയിക്കണമെന്നുള്ള ഒരർത്ഥമാണ് ഒരർത്ഥമാണ് ആ പദത്തിനുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ദൈവജനമൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് പ്രതികൂലം അനുഭവിച്ച ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് നമുക്ക് എബ്രായ ബാലന്മാരെ അറിയാം ചന്ദ്രക്ക് മേശക്ക് അഭയന പോകും അവർ ശക്തമായ പ്രതികൂലത്തിലൂടെ പോയി പക്ഷെ അവർ അഭിമുഖീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിന് നടുവിലും അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങളെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ചൂടയിൽ നിന്ന് രാജാവിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും അവൾ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യം മുൻപിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ അവരെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൽ മാത്രം ശരണപ്പെട്ടു ദർ ഡിപ്പെൻഡൻസി വോസ് ഓൺ ദ ലോൺ ദ ട്രസ്റ്റഡ് ദ ലോൺ കർത്താവിൽ അവരെ ആഴമായി ദൈവത്തിൽ അവരെ ആഴമായി അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അർപ്പിച്ചു നമുക്ക് ആ സ്റ്റോറിയുടെ പരിവസാനമൊക്കെ അറിയാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി ഉറപ്പോടെ നിന്ന ആ ബാലന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവസാന്നിധ്യം തീക്കത്ത് തുടങ്ങി രാജാവ് ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ മൂന്ന് പേരെ അല്ലയോ തീക്കത്ത് ഇട്ടത് ഇപ്പോൾ നാല് പേര് കെട്ടഴിഞ്ഞവരായി നടക്കുന്നതായി കാണുന്നു നാലാമത്തെ മുഖം ഒരു ദൈവദൂതൻ്റെ മുഖത്തിന് സദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ രാജാവ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവൾ നോക്കൂ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലം വരാനായിട്ടല്ല പ്രതികൂലം വന്നു പക്ഷെ അവർ ദൈവത്തിൽ സ്തോത്രം ആഴമായിട്ട് ആശ്രയിച്ചു പഴയ ദൈവത്തിലെ വേറൊരു ഭക്തനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ യോഗിനെ ശ്രദ്ധിക്കൂ യോഗിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിരവധി പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ കാറ്റുകൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു പക്ഷെ അവിടെയെല്ലാം താൻ ഉറപ്പോടെ കർത്താവിനോട് പറ്റി നിന്ന് കാരണം യോ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവൻ എന്നെ ശോധന ചെയ്താൽ ഞാൻ പൊന്നു പോലെ പുറത്തു വരും തൻ്റെ മക്കളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ താൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നല്ല താൻ പറയുന്നത് താൻ പറയുന്നത് യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു അവന് നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാവട്ടെ തിരുവചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇതിന് ഇതിലൊന്നിനാലും യോവ തൻ്റെ അതരങ്ങളാൽ പാപം ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവിലേക്ക് വന്ന വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാം ശുഭകരമായും സുഖകരമായും പോകുമെന്ന് ഇല്ല അങ്ങനെ പോയാൽ നല്ലത് പോകണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരാതിരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എന്നാൽ തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാം പ്രതികൂലത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും സ്തോത്രം നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ കുറച്ചാണ് വചനം പറയുന്നു അതെ നീ വീൽ കൂടെ കടന്നാലും വെന്തു പോവുകയില്ല അഗ്നിവാരത്തിന് ദഹിപ്പിക്കുകയില്ല സ്തോത്രം നദി നിന്റെ മീത കവിയുകയില്ല സ്തോത്രം ഞാൻ നിന്നോട് കൂടി ഇരിക്കും വിഷയ പ്രവാചകം പറയുകയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകും ഞാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടാകും ക്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകും ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും എൻ്റെ നീതിയുള്ള വലങ്കരം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ താങ്ങും എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഉള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും തിരുവചനം വീണ്ടും പറയുന്നു നിരക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരു ആയുധവും ഭരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വേരൂന്നുക എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുതൽ തരുന്ന ഒരു പ്രകാശനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി കർത്താവിലേക്ക് വന്നൊരു വ്യക്തി അവൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലുള്ള ബന്ധത്തിലും അവൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കണമെന്നാണ് സ്തോത്രം നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വൃക്ഷം ഫലം കായ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ജീവിതങ്ങളാകുന്ന വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം അതിന് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ആറ്റലികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്കകാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഇല വാടാത്തതുമായ ആ വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും
അപ്പോൾ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ ഒന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥ എന്താണ് ജീവജല നദിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വ കർത്താവിലേക്ക് വന്ന ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന് സ്ത്രോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് അത് നമ്മളെടുത്ത വാക്യത്തിൽ കൂട്ടായ്മയിൽ നടത്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊള്ളുന്നതുപോലെ അവൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഭാഗം പദം കൂടെ കാണുന്നു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഫെലോഷിപ്പ് ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കുവാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം നമ്മളെടുക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു അവർ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആരോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിലിരിക്കാതെയും യോഗയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവരുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ രാവുകൾ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യമാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ എന്താ ക്രിസ്തുവിൽ നേരുവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ആശയം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവൻ്റെ ആപകൽ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഈ ആഹാരം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകണം യോശുവായുടെ പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യോശുവായോട് അതെ യോശുവ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ അവിടെ വായിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെയും കൃതാർത്ഥനായിരിക്കേണ്ടതിന് ആ വിശ്വാത്രം ഈ ന്യായ പ്രമാണ പുസ്തകത്തുള്ളത് വിട്ട് ഇടത്തോട്ടവും അടുത്തോട്ടവും മാറുക അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ വന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന മാൻഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അവൻ്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൻ്റെ എന്താ ഒരു മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കർത്താവിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവിനെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ജീവിച്ചു എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു അതൊന്നും കണക്കെടുക്കപ്പെടുന്നില്ല അറിയില്ല അറിവില്ലായ്മയുടെ കാര്യങ്ങളെ ദൈവം കണക്കെടുന്നില്ല എന്ന് തിരുവചനം പറയും പക്ഷോ പക്ഷേ കർത്താവിലെ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത വാക്യത്തിൽ കർത്താവിനെ അറിയാത്തൊരു കൂട്ടരോടല്ല പറയുന്നത് കർത്താവിലേക്ക് വന്ന ഒരു കൂട്ടരോടാണ് പറയുന്നത് ആകെയാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവേശ്വനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ അവരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടപ്പിൽ അവരിൽ വേരൂന്നില്ല അപ്പം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പൂഴുക സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ അവൻ്റെ വചനത്തെ പൂഴും ദൈവവചനത്തിൽ ദൈവവചനം രാവും പകലും ധ്യാനിക്കുക ആത്മീക മനുഷ്യൻ്റെ ആഹാരം എന്ന ദൈവവചനം നിരന്തരമായിട്ട് പഠിക്കുക വായിക്കുക ധ്യാനിക്കുക അവിടെ പറയാനുണ്ട് യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ രാവുകൾ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യമാൻ അവൻ അവൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കും ആരുടെ കാര്യം ആര് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം രാവും പകലും ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ പഠിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൊണ്ട് ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കുന്നവൻ അവൻ ഒരു ഉപമാനം ഒരു ഉപമ പറയുകയാണ് ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തകകാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും വില വളർത്തുന്നതുമായ വൃക്ഷം പോകുക എന്താണ് അപ്പോൾ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിന് നല്ല ബലമുണ്ട് അതിൻ്റെ തടിക്ക് നല്ല ബലമുണ്ട് രണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലകൾക്കൊക്കെ നല്ല പച്ചപ്പുണ്ട് അതിങ്ങനെ വാടിക്കൊഴഞ്ഞ് തളർന്നു പോയൊരു അവസ്ഥയിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് ആറ്റരികത്ത് നീരോട്ടം ഉള്ള പ്രദേശത്ത് നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അതിന് തടിക്ക് നല്ല പുഷ്ടി ഇലയ്ക്ക് നല്ല പച്ചപ്പും ആ വൃക്ഷത്തിനൊരു നല്ല തലയിടുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ വേര് നീരോട്ടമുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങായി വളരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ തീ പോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ അവൻ വേരൂന്ന ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ വ്യവസ്ഥ ജീവജല നദിയുമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധാത്മലെ ദൈവജനം പറയുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന പോലെ ജീവജലത്തിന് നദികൾ ഒഴുകും ഒരു നദിയല്ല നദികൾ ഒഴുകുന്നു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ജീവജല നദിയുമായിട്ട് ഒരു സമ്പർക്കം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തിരുവചനത്തിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പതിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ദാഹിക്കുന്നതിനെല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കുടിക്കട്ടെ അവിടെ പറയുന്നത് തനി
ആത്മീക വളർച്ചയുടെ മൂന്ന് പടികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ സ്വലേ പൗരൂസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ ആത്മാവ് കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങളെക്കാൾ എല്ലാവരെക്കാളും അധികം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് പൗരൂസ് പറഞ്ഞു പ്രേസുകളോട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ജീവചരിന്ന് അധികമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകും രണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം പഠിക്കുമ്പോൾ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അവിടെ ഇങ്ങനെ യോഹനാനാണോ അതിൻ്റെ ലൂക്കോസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു സുവിശേഷങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീട് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയെ ഇരിക്കും ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുവാനായിട്ടിടയാണ് അപ്പം ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീട് ചാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പഴയ മനുഷ്യനെ മരിപ്പിക്കുക അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരുപാട് വേദഭാഗങ്ങൾ തിരുവചനത്തിനുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വേദഭാഗം നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അത് പത്രൂസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ അതിലേക്ക് വരാം സമയം എഴുതിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പഴയ മനുഷ്യന് ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന ലേഖനത്തിൽ പറയും അപ്പം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു വന്ന ആ ഒരു മനുഷ്യന് കർത്താവിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളും അതിൻ്റെ ആശകളും അതിൻ്റെ അവിട അഭിലാഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആരാ നമ്മുടെ പറ നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മൾ കുറ്റം കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീയ ആരാധനയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് സാധാരണ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ടെങ്കിൽ വാദ്യോപകരണങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ താളം മുറുകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈയടിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്ന നമ്മൾ ആരാധനയെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത് തെറ്റല്ല അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല നാം ദൈവത്തെ മതിമറന്ന് ആരാധിക്കണം പക്ഷേ എന്താണ് ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ ആരാധനയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മളിലുള്ള പഴയ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന ജഡീക മോഹങ്ങളെ പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ പൗരൂസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോടും കൂടെ ഉരിഞ്ഞു കളയും അപ്പോൾ എനിക്ക് കോപിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവിലെ ആരാധന വാസ്തവത്തിൽ എന്നിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സാഹചര്യം മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ കോപിക്കുവാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ പഴയ മനുഷ്യനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞാൻ കീഴ്പ്പെടുത്തണം ഇതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പുതുമനുഷ്യനായി തീരുവാൻ കഴിയത്തു ഒരു പുതുമനുഷ്യനായി തീരുക പഴയ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോട് കൂടെ ഉരിഞ്ഞു കളയുക നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ ജോസഫിനെ നോക്കി ഒരു പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും തന്നെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ താൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ദോഷം പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ദൈവത്തോട് മഹാപാപം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് താൻ ആയിരുന്നിടത്ത് വന്ന് വിട്ടു ഓടുന്നതായിട്ട് തിരുവചനം കാണാൻ സാധിക്കും മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞു യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും യോബ് അതിൻ്റെ ഒന്നും മുമ്പിൽ അധരം കൊണ്ട് താൻ പാപം ചെയ്തില്ല എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ എഴുതി അപ്പം അവിടെ ഇതിനകത്ത് ഒരു നർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നോക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ സ്വയപ്രയത്നം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വയപ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒക്കെ അവിടെയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നതിൻ്റെ വേരൂന്നുന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുകയും ദൈവവചനം പഠിക്കുകയും ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആശ്രയം ബലപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അങ്ങനെ ബലപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആത്മീയ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് അല്പമായിട്ടൊന്ന് പോകണം കാരണം ഓരോരുത്തർ മാത്രം അപ്പോൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കർത്താവായി യേശുവിനെ കൈ കൊണ്ടതുപോലെ അവരെ കൂട്ടായ്മ നടത്തി അവനിൽ വേരൂന്നു ചെയ്യുക അവനിൽ ആശ്രയിക്കുക അവനിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അവനിൽ വേരൂന്നിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് ആത്മീയ വർധന പ്രാപിച്ചും അപ്പോൾ കർത്താവിൽ ജനിച്ച ഒരുവനാണ് കർത്താവിൽ വേരൂന്നുന്നത് അപ്പം നിനക്ക് ആത്മീയ വർധന കർത്താവിലേക്ക് വന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആത്മീയ വർധന ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവൻ
നമ്മൾ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തുടങ്ങിയില്ല പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ ലേഖനം പൗലോസ പോസ്റ്റിൽ എഴുതി പത്രോസ പോസ്റ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിശ്വാസികൾക്കല്ല ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾക്കാണ് പത്രോസ പോസ്റ്റിൽ ലേഖനം എഴുതുന്നത് താൻ അവരോട് പറയുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ നാലിൽ താൻ പറയുകയാണ് ക്ഷയം വാട്ടം മാലിന്യം നാശം എന്നിവയില്ലാത്ത ഒരവകാശത്തിനായി നിങ്ങളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് അവർ കർത്താവിലേക്ക് വന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോലോസ് ലേഖനത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിനെ കൈക്കൊണ്ടവരാണ് അവർ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവരാണ് എന്തിനായി വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ഷയം വാട്ടം മാലിന്യം നാശം എന്നിവയില്ലാത്ത അവകാശത്തിനായി തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരവകാശം സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രോസ് അവരോട് പറയുകയാണ് ഹൃദയത്തിൽ അതേ രക്തത്താൽ തെളിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവിൻ്റെ വിശദീകരണം പ്രാപിച്ച കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്ന കർത്താവായ യേശുവിൽ കൂടെ വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് റിവാർഡ് നിങ്ങൾക്കൊരു അവകാശം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ സോറി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് ഒന്നിലേക്ക് വരണം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വേഗത്തിൽ എടുക്കട്ടെ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അത് പറഞ്ഞാൽ ആകിയാൽ എല്ലാ അതെ ചതിവും വ്യാജഭാവവും അസൂയി നുണയിൽ നീക്കിക്കളഞ്ഞ് എല്ലാ ദുഷ്ടതയും ചതിവും വ്യാജഭാവവും അസൂയി നുണയും നീക്കിക്കളഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കൾ എന്ന പോലെ അത് രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ അപ്പൊ കർത്താവിലേക്ക് വന്ന കർത്താവിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച നിത്യമായൊരു അവകാശം സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ജനത്തെ നോക്കി അദ്ദേഹം പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കൊരു അവകാശമുണ്ട് ശരി തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ടു ശരി തന്നെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്തോത്രം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇനി രക്ഷയ്ക്കായി രക്ഷയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വളരണം അപ്പം വളരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദുഷ്ടതയും ചതിവും വ്യാജഭാവവും അസൂയി നുണയും അഞ്ച് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലൂടെ പറയുന്നത് അതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ നിങ്ങൾ നീക്കിക്കളയണം നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാല് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇപ്പോൾ ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് പാലെന്ന് പറയുന്നത് പാല് ശരീരത്തിന് വളർച്ചയും ആരോഗ്യവും ബലവും ഊർജവും ഒക്കെ പകരും അവിടെ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പത്രോസ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിക്കാൻ അത് വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നീക്കേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നീക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ നീക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒരു സഭായോഗം കൊണ്ടോ ഒരു കൂട്ടായ്മ കൊണ്ടോ ഒരു വാസപ്രാർത്ഥന കൊണ്ടോ തീരുന്നതല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ രക്ഷയ്ക്ക് രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രക്ഷയ്ക്ക് മൂന്ന് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരു വലിയ ആത്മീയ സത്യമുള്ളത് ഞാൻ ലളിതമായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക ഐ ഡോ നോ ഹൗ മച്ച് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ സി ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പം എൻ്റെ ജഡ മനുഷ്യന് മുപ്പത് വയസ്സായി പക്ഷെ വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ച എന്നിലെ ആത്മീക മനുഷ്യന് വളരെ കുറച്ച് പ്രായം അപ്പം ഈ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച എൻ്റെ ജഡ മനുഷ്യന് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള എൻ്റെ ആത്മീക മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഒരു വടമ്പലി നടന്നു 
ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമാണ് നമ്മൾ പോരാട്ടം ഇല്ലെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാട്ടം ഇല്ലാതാകും പോരാട്ടമുണ്ട് ഈ അപ്പോസിനായ വിരോസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളൂ ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ ബൈബിളുള്ള വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പം എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ശരിക്കുമുള്ള പോരാട്ടം എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ബാഹ്യമായ ശക്തികളാണ് അത് ഒരു വശത്തുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവവേദന അനുഭവിക്കുന്ന അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ജഡത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ ലോക ഇമ്പങ്ങളെ ജഡിക ആസക്തികളെ ആത്മാവിൽ കീഴടക്കി ഒരു ജയകരമായ ക്രിസ്തീവ് നയിക്കുക നമ്മൾ അതിനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കി നമ്മൾ നോക്കിയേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ അവനെ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചവൻ കർത്താവിൽ വേരൂന്നണം അപ്പം വേരൂന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എല്ലാവും പകലും വായിക്കണം ധ്യാനിക്കണം പഠിക്കണം വചനത്തിൽ സന്തോഷിക്കണം വചനം ഹൃദയത്തിൽ നിറയ്ക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ജീവജല നദിയിൽ നിന്ന് നിരന്തരം നിത്യം പാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകണം ദൈവ സന്നിധിയിൽ സമയം ചെലവിടുന്ന ഒരനുഭവം ഉണ്ടാകും ഫെലോഷ് ദൈവമായി കൂട്ടായ്മ ആയിരിക്കും നമ്മളെ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ അവൻ തന്നോടുകൂടി ഇരിപ്പാൻ പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിനായിക്കാനും കൂടുങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാനും അത് എന്തെനിക്ക് ബോധിച്ചവരെ അടിഞ്ഞു വിളിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നാം ദൈവത്തോടുകൂടെ ഇരിക്കുക എന്നത് അപ്പം ദൈവത്തോടുകൂടി ഇരിക്കാൻ സമയം മാറ്റിവെക്കുന്ന ദൈവത്തോടുകൂടെ സമയം ചെലവിടുന്ന ദൈവ വചനം ഹൃദയത്തിൽ നിറയ്ക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ നദിയിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫലപ്രദമായി ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ വേരൂന്നയാണുള്ള ഗുണം എന്താണ് അവൻ ക്രിസ്തുവിൽ ഉറപ്പോടു ഗുണം നൽകും പ്രതികൂല പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ കാറ്റുകൾ എത്ര അടിച്ചാലും ആ വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്ന വൃക്ഷം അതിന് അവൻ്റെ വേര് ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി ആകുന്ന വൃക്ഷം എത്ര പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ കാറ്റടിച്ചാലും തലയെടുപ്പോടെ ഫലത്തോട് നിൽക്കും ഉറപ്പോട് നിൽക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവൻ്റെ അടുത്ത വടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആത്മീക വർധന പ്രാപിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ആത്മീക വർധനയുടെ വ്യവസ്ഥ എന്താ നീക്കിക്കളയേണ്ടതിനെ നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ട് വചനബന്ധമായമില്ലാത്ത വന്നു ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മളെ ആത്മീകമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രേരണയിൽ എത്ര കൂട്ടായ്മയിൽ പോയി നമ്മൾ കൈയടിച്ചാലും അതിനകത്തൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല വ്യക്തിപരമായി ഒരു വിശ്വാസി ദൈവം മുമ്പിൽ എത്ര സമയം ചെലവിടുന്നു വ്യക്തിപരമായി അവൻ ദൈവവചനം എത്രത്തോളം പഠിക്കുന്നു അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അവൻ ദൈവത്തോട് എത്രത്തോളം പറയുന്നു ദിസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പോകരുതെന്നോ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകരുതെന്നോ മറ്റുള്ളവരോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അതിന് അത് ഒരു വശത്തൂടെ നടക്കുമ്പോഴും നമ്മ നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നതും ബലപ്പെടുത്തുന്നതും നാമം ദൈവവുമായി ചെലവിടുന്ന സമയങ്ങൾ അപ്പോൾ നീക്കിക്കളഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് ദിവസം ലേന്ദ്രയും കൂടി വീണ്ടും വരികയാണ് വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാല് കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പിൻ കർത്താവ് ദയാലുവെന്ന് നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പത്ത് ദിവസം ഭാഗത്ത് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ വേരൂന്നുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിൽ നമ്മുടെ ആശ്രയം വെക്കുക ദാവിത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി സകല ദാവി കാര്യങ്ങളെ നിർവഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തെ തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വീക്ഷിക്കും അല്ലേ ആകെയാൽ കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ മനുഷ്യനോട് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ കർത്താവിൽ ദൈവത്തിൽ കർത്താവിൽ വേരൂന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അത് വാക്കുകളാണ് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഒന്ന് വേരൂന്നുക രണ്ട് ആത്മീയ മൂന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കുക എത്ര പ്രതികൂലം വന്നാലും എൻ്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് എൻ്റെ ദൈവം വാക്ക് മാറാത്തവനാണ് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ദൂതുകൾ അതവൻ തക്ക സമയത്തിന് നിർവഹിക്കും കർത്താവ് വാക്ക് മാറാത്തവനാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടന്നു ഇപ്പോൾ നാം കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ കൂടെയാണെങ്കിലും പ്രതിസന്ധിയുടെ അവസ്ഥയിൽ കൂടെയാണെങ്കിലും വെളിച്ചം വീശാത്ത ഇരുൾ നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ ആണെങ്കിലും സ്തോത്രം നമുക്ക് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാം കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ് നാം അവിശ്വസ്തരായി തീർന
അവന് കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അവൻ വിശ്വസ്തനാണ് അവൾ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥകളൊന്നും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകുന്ന പ്രതികൂലത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഇരുട്ടിലൂടെ ആയിരിക്കാം പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ആയിരിക്കാം രോഗത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം കടഭാരത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ സാരമില്ല ആ കർത്താവിനെ മുറി കർത്താവിനെ പിന്തട്ടുക കർത്താവിൻ്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുക കർത്താവുമായി സമയം ചെലവിടുക കർത്താവിൽ വേരൂന്നുക ഇതിനെല്ലാം ഇതൊക്കെ ഒരു താൽക്കാലികമായ അവസ്ഥ മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകും ഒരു രാത്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേന്നൊരു പകലുണ്ട് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ നമുക്ക് ആശ്രയം നമ്മുടെ ആശ്രയത്തെ ഇന്ന് മുതൽ ഒന്നുകൂടെ പുതുക്കാം കർത്താവിലാണോ നാം വേര് ഊന്നുന്നത് ഒരു വൃക്ഷത്തെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു വൃക്ഷത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് സ്തോത്രം അതിൻ്റെ പേരാണ് അതിൻ്റെ പേര് എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഞാനൊരു ഭാഗം കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനം കുറിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു നമുക്കറിയാം തിരുവചനത്തിൽ രണ്ട് വീട് പണികളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഒരുവൻ അതെ പാറമേൽ വീടുപെടും ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ പാറമേൽ വീടുപെടും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ മണലിന്മേൽ വീട് പണിയുവാനായിട്ടുണ്ട് മണലിന്മേൽ വീട് പണിയുന്നു അത് പണി വളരെ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു നോക്കി നിൽക്കുന്ന വേഗതയിൽ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേഗത്തിൽ തീരുന്നു തീരുവാനായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പാറമേൽ വീട് പണികളിൽ ഇച്ചിരി ബന്ധപ്പാട് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് വീട് പണിതെടുക്കണമെങ്കിൽ അധ്വാനം കൂടുതലാണ് ചെലവ് കൂടുതലാണ് സമയം കൂടുതലെടുത്തു മണലിന്മേൽ വീട് പണിതെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇത്രയൊന്നും മെനക്കേണ്ട വന്നില്ല എൻ്റെ പണികളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തീർന്നു ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവൻ മെടുക്കനായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കി വന്മഴ ചൊരിഞ്ഞു കാറ്റടിച്ചു നദികൾ പോകുന്നു ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളും വന്മഴ ചൊരിയുക മുകളിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് പ്രതികൂലം കാറ്റടിക്കുക ചുറ്റും നിന്ന് പ്രതികൂലം നദികൾ പൊങ്ങി താഴെ നിന്ന് പ്രതികൂലം മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും ചുറ്റും നിന്നും ഒരുപോലെ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വീടിന് നേരെ വന്നു മണലിന്മേൽ വീട് പണുന്നത് മണലിന്മേൽ പണുന്ന വീട് വീണു വചനം പറയുന്നതിൻ്റെ വീഴ്ച വലുതമായി ഫൈസ് കൊടന്നാൽ അതെ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് പണിയപ്പെട്ട വീട് മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും പ്രതികൂലം വന്നിട്ടും ഉറപ്പോടെ നിന്നും എന്താ കാര്യം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പാറമേലായിരുന്നു ഏതാണ് ആ പാറ ഒന്ന് കുരിന്തൽ പത്താം അധ്യായത്തിന് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവരെ അനുഗമിച്ച് ആത്മീക പാറയിൽ നിന്നല്ലോ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ആ പാറ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പകൽക്കാലം എനിക്ക് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുമാണുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും വാക്ക് മാറാത്ത വിശ്വസ്തനായ കർത്താവിൽ നാം ആശ്രയിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം കർത്താവിൽ വയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ ഏത് പ്രതികൂലം വന്നാലും ഞാൻ ഉറപ്പോളും എന്ത് പകരം ഒരു പുതിയ തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ദൈവസ്നേഹം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും നമുക്കൊരു നിമിഷവും ചിന്തിക്കാം കർത്താവെ പലപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും മറ്റു പലതിനെയും ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു പോയി എന്നാലും ഇത് പോലെക്കാലം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരികയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏത് അവസ്ഥയിലും വാക്ക് മാതാത്ത വിശ്വസ്തനായ ആ മീൻ ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനമായ കർത്താവിൽ തന്നെ ഞാൻ ആശ്രയിക്കും കർത്താവിൽ തന്നെ ഞാൻ വേരുവുന്നു ഏത് പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലും ഉറപ്പോടെ നിൽക്കുവാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ വേരുകൾ കർത്താവിലേക്ക് നാഴ്ന്നിറങ്ങുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം വയ്ക്കുന്നു ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവെ നല്ല പകരനായിട്ട് നന്ദിയുടെ സ്തോത്രം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി നസ്രയനായ യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ പിതാവെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതിന് മുമ്പ് പലതിലും ആശ്രയം വെച്ചെങ്കിൽ പലതിനെയും അതേ മുറുകെ പിടിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ സന്ദേശത്തിന് മുമ്പിൽ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുവാൻ ആത്മീക ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ആശ്രയം ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം ഒന്ന് പുതുക്കുവാൻ ദൈവത്തെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും മുറുകെ പിടിക്കുക വിശ്വാസ ജീവിതാനുഭവത്തിൻ്റെ പേരുകൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഉറയ്ക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നി
എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന് നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തി